సీరియస్లీ హలీమ్ అసలు ఎప్పుడు తినలేదా హలీమ్ తినకపోతే సిటిజన్షిప్ క్యాన్సిల్ చేస్తారా ఏంది సిటిజన్షిప్ క్యాన్సిల్ చేయరు కానీ హైదరాబాద్ గా మనం పరువు పోగొట్టుకున్నట్టే హైదరాబాద్ లో ఇన్నేళ్లకుంటూ హలీమ్ తినలేదా టేస్ట్ అసలు ఎంత నువ్వు కేజీఎఫ్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చి మన ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ చెక్ గానీ నువ్వు తిని తెలుసుకోరవి అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి చూడు క్రేవింగ్స్ ఏమరా నాకైతే అంత స్పెషల్ గా ఏం అనిపించలేదు ఏంటి హలీమ్ టేస్ట్ స్పెషల్ అనిపించలేదా నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం తిన్నప్పుడు అలానే అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు హలీమ్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది హలీమ్ క్రేవింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది రే నీకోసం ఏం తెచ్చానో చూస్తావా ఏం తెచ్చావు హలీమ్ హలీమా పేరు ఒకటే కాదు ఇంటి పేరు ఏంటో చెప్పు చికెన్ హలీమ్ చికెన్ హలీమా రే మోరాన్ అది ఆక్సి మోరాన్ హలీమ్ అంటే మటన్ హలీమే చికెన్ హలీము ఫిష్ హలీము వెజ్ హలీము ఇలా ఉండవు వాడు అమ్మడం బాగుంది నువ్వు కొనడం బాగుంది చే అంటే బాగుందని తెచ్చా అంటే అది డబ్బులు తక్కువ అయ్యి డబ్బులు లేకపోతే రెండు చికెన్ హలీమ్ తెచ్చే బదులు ఒక్క మటన్ హలీమ్ తెచ్చుంటే షేర్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేయవాలం కదా చికెన్ హలీమ్ అంటే చికెన్ హలీమ్ ఆ సరే సర్లే ఈ రెండు మనమే లాగిచ్చేద్దాం గాయస్ ఇన్నాళ్ళు నా ముందు మీరు హలీం తింటూ నన్ను ఎంత టెంప్ట్ చేసినా నాకెంత కాలినా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అందుకే ఫైనలీ నేను ఒక డిసైడ్ అయ్యాను ఏంటది హలీం వాట్ నువ్వు హలీం తింటున్నావా ఎస్ ఇన్నాటికి నువ్వు హలీం తిందావు డిసైడ్ అయ్యావా ఎస్ ఏ బిర్యానీ వల్ల కానిది ఏ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వల్ల కానిది ఒక్క హలీం నిన్ను వెజిటేరియన్ నుంచి నాన్ వెజిటేరియన్ నుంచి చేసిందా ఎస్ నో అదేంటి నేను హలీం తింటానని చెప్పాను నాన్ వెజ్ తింటానని చెప్పానా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ వెజ్ హలీం ఏంది ఎంత సోపు నువ్వు బిల్డప్ ఇచ్చింది వెజ్ హలీం క్యా మీరు ఆడ రే అసలు మీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు మీ డిష్ కి దగ్గరగా టేస్ట్ చేసే రెసిపీ ఎవడో మహాన్ బాడు కనిపెడితే వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సింది పోయి హేళం చేస్తారా వెజ్ బిర్యానీ తింటే ప్రాబ్లం వెజ్ మంచూరియా తింటే ప్రాబ్లం వెజ్ హలీం తిన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏనా అవతల ఉన్న వెజిటేరియన్స్ చేత నాన్ వెజ్ తినిపిస్తే గానీ మీరు చల్లపడరా ముందు నీ ఉప్మా చల్లబడిపోతుంది తిను వాళ్ళ ఇడ్లే గానీ మనం ఆడదాం అన్నా అన్నా అక్కడ నా హలీం ఉండాలి సారీ రా అంటే అది డిన్నర్ లో అదేంటన్నా లంచ్ లో కూడా అదే తిన్నావు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా అదే తిన్నా నేనంటే ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నా అది బ్రేక్ చేయడానికి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కోసం తింటున్నా నువ్వేంటన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి బ్రేక్ లేకుండా తెచ్చిన హలీమ్లన్నీ ఫాస్ట్ గా తినేస్తున్నావు అరే నీకు చెప్తాను చూడు ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ వచ్చింది అనుకో మన కాకాయ తినాలనిపిస్తుంది మామిడి పళ్ళు తినాలనిపిస్తుంది ఐస్ క్రీమ్స్ తినాలనిపిస్తుంది అదే వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు వేడి వేడి నూడుల్స్ తినాలనిపిస్తుంది కస్టర్డ్ ఆపిల్స్ తినాలనిపిస్తుంది ఆ సీజన్స్ అయినా ఇయర్ లో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది కానీ రంజాన్ సీజన్ జస్ట్ వన్ మంత్ రా ఈ టైంలో 
రకరకాల హలీంలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ తో దొరుకుతూ ఉంటే వెళ్ళి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ లాగిన్ చేసాలి అంతే అవును లాగిన్ చేసాలి కన్ను మిగిలిస్తానే కదా సరే రా సారీ నీకు నేను ఆర్డర్ పెడతాలే అక్కర్లేదు నేను ఈసారికి ఏదో తినేస్తాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి మాత్రం నేను తెచ్చిన హలి మాత్రం ముట్టుకోద్దు సరే హలీం నాలాంటి ఫుడ్ ఈజ్ మొత్తం వన్ ఇయర్ లో ఈ వన్ మంత్ లో బాగా బ్రేక్ చేయాలనిపించే డిష్ హలీం ఎక్కడ ఏ హలీం సెంటర్ కనబడినా వెంటనే వెళ్ళి సింగిల్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ అంటూ వేసేయడమే ఇంకా వచ్చే సాటర్లో చాలా వరకు ఈ ఒక్క సీజన్ మొత్తం దానికే అయిపోతుంది హలీం తింటే వేడి వేడిగానే తినాలి చల్లగా ఉంటే వేడి చేసుకొని తినాలి లేకపోతే అస్సలు తినకూడదు హలీం తీసుకుంటే స్పెషల్ హలీమే తీసుకోవాలి ఆ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఇంకా సైడ్ డిష్ కాదు ప్రాపర్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైనా హలీము అక్కడికి వెళ్ళే వేడి వేడిగా తినాలి అంతేగాని ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ ఇచ్చుకొని వేడి చేసుకుని తింటే ఆ ఫీల్ ఉండదు ఆన్లైన్ అయినా వెళ్ళి తిన్నా హలీం హలీమే నాకు అలాంటి పట్టింపులు ఏం లేవు కాకపోతే పక్కన లెమన్ గట్ర మాత్రం మిస్ చేయకూడదు లేదంటే చాలా కోపం వస్తుంది యాక్చువల్ గా నాకు హలీం అంటే పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఏమి ఉండదు దానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా నాకు ఇయర్ మొత్తం హలీం దొరికే ప్లేస్ తెలుసు నాకు ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి తినేస్తాను హలీం తింటే హలీం టేస్టే రావాలి అంతేగాని దానిలో నిమ్మకాయ పిండుకొని బాయిల్ డెగ్ వేసుకొని తినడం కాదు అందులో వాళ్ళు ఇచ్చే కోకు ఓన్లీ మార్కెటింగ్ పెంచుకోవడానికి మాత్రమే హలీం లో యూస్ చేసేకి చాలా ప్యూర్ గా ఉండాలి ఆ టాపింగ్స్ లో వేసే డ్రై ఫ్రూట్స్ గానీ ప్యాకింగ్ చేసే విధానం గానీ ఇదంతా చాలా కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఏది తేడా కొట్టినా నాకు ఫస్ట్ స్పూన్ కే తెలిసిపోద్ది అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు అరే అజ్జు ఇది చూడు సింగిల్ హలీమ్ టూ ట్వంటీ రూపీసా అటు సినిమా టికెట్ల రేట్లు ఎక్కువ అయిపోయి ఇటు ఫుడ్ ప్రైజ్లు కూడా ఎక్కువ అయిపోతే మనం ఎలా రా ఇంకా ఈ సిటీలో ఉండేది సీజన్ కదన్నా అందుకే నేను ఒక పథకం వేసాను రా ఏంటన్నా ఇప్పటి నుంచి మనం హలీము ఇంట్లోనే వండుకుని తిందాం నా వల్ల అయితే కాదు సరే అయితే నేను చేస్తా ఏంటి నువ్వా లాస్ట్ టైం నువ్వు చేసిన చికెన్ ఫ్రైకి మన కాలనీలో స్టీ డాగ్స్ కేస్తే అవి టేస్ట్ చేసి పక్క సీట్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయాయి మళ్ళీ నువ్వు హలీం అంటున్నావు ఒకటో రెండో సార్లు అలా అవుతూ ఉంటాయిలేరా బై మిస్టేక్ మనం మ్యాగీ చేసుకోవాలంటే ఎంత నెంబర్ తెలుసా అలాంటిది హలీమా అది పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నా రే ఏదైనా స్టార్టింగ్ లో అలానే ఉంటుంది చెయ్యగా చెయ్యగా మనకు అలవాటు అయిపోతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా తగ్గిపోతుంది అరే బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఒకవేళ నిజంగా మన చేతుల్లో హలీమ్ అద్దిరిపోయేలా కుక్ అయింది అనుకో అప్పుడు నేను దీనికి ఒక హోటల్ లాగా పెట్టి అది బై నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫుల్ పాపులర్ అయిపోయి మొత్తం సిటీలో ది బెస్ట్ హలీమ్ గా మన సెంటర్ డిక్లేర్ అయితే అప్పుడే అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయావా సరే నువ్వు ముందు షాప్ దాకా వెళ్ళి కావాల్సిన పట్టుకురా హలీం చేయడానికా లేదా నువ్వు చేసిన హలీం తిన్నాక ట్రీట్మెంట్ కా ఈ పంచులాపే వెళ్ళు ఏంటన్నది అలా అయింది అదే అర్థం కావట్లేదు రా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటావు మేబీ చూడ్డానికి ఇలా ఉందేమో రా తింటే బానే ఉంటుందేమో ట్రై చేస్తావా నువ్వు ట్రై చేయకుండా నువ్వు ట్రై చేస్తావా అని నన్ను అడుగుతున్నావు చూడు అక్కడే అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా ఇంకేముంది ఇప్పుడైతే బయటపడేద్దాం ఏదైనా ఆర్డర్ పెడతాం సరే నీకు తినాలనిపిస్తే మా ఇంటికి వెళ్ళి హోమ్ మేడ్ అలిమి తినిపిస్తా అన్నా కానీ నువ్వు మాత్రం కిచెన్ లోకి రాకన్నా ఐ ట్రై రా ఏం చేస్తున్నావు చూడు మండే పిస్తా హౌస్ ట్యూస్డే ప్యారడైస్ వెన్స్డే షాగ్ హౌస్ థర్స్డే కెఫే ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఫ్రైడే కెఫే బహార్ సాటర్డే బావర్చి సండే సార్వి కంగ్రాట్స్ రా దేనికి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా జాబ్ వచ్చింది కదా అదేండి మరి ఏంటివి అది కాదురా ఇచ్చుడు ఓహో ఈ వైర్లీ ఫుట్బాల్ చూపించే బెస్ట్ హలీం ప్లేసెస్ కవర్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట ఎస్ జనరల్ గా ఇలాంటి రీసెర్చ్ లన్నీ మనమే చేసుకుంటాము కానీ చాలా లక్కీలీ వైర్లీ ఫుడ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళే బెస్ట్ ప్లేస్ అన్ని లిస్ట్ చేసి ముందే ఇచ్చారు అనమాట సో ఆ వీడియోస్ మనం బ్లైండ్ గా ఫాలో అయిపోవడమే ఎవరైనా హలీం తినాలనుకుంటారు కానీ వీళ్ళంటోడు ఉన్న బెస్ట్ ప్లేస్ అన్ని కవర్ చేయాలనుకుంటాడు మీ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పారా సబ్స్క్రిప్షన్ నోడుకు నువ్వే చెప్పాయి హో సారీ క్యారీ ఆన్ సో అదండి
ఇవాళ హల్లమత్తి హలీము ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను హలీమ్ అనేది ఒక స్పెషల్ డిష్ అండి ఈ ఈది టైమ్ లో హైదరాబాదీస్ కి హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా స్పెషల్ హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకే కాదు బయట నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి హలీమ్ తినే వాళ్ళు ఉన్నారు సో మీరందరూ ఈది టైమ్ లో తిన్న బెస్ట్ హలీమ్ ఏంటో నా కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ వైరల్లి అప్పుడు చైన్ అన్ని వెళ్ళి రౌడీల్ మెల్లో పడితే మన హీరో పాప చేంజ్ చేస్తారు తెలుసా కత్తి తీసుకుని వాళ్ళ మెడన్నరికి వాళ్ళ మెల్లో ఉన్న చైన్లు మా మెల్లో పడినప్పుడు